nếu bạn muốn đến một nơi ngập tràn những sắc màu rực rỡ một nơi mà công việc chính là niềm vui nơi có những ngôi nhà mang kiến trúc pháp cổ xuất hiện giữa làng quê việt ngôi làng được mệnh danh là á hậu của một nghề truyền thống nổi tiếng hãy cùng s việt nam ghé thăm làng lụa nha xá duy tiên hà nam Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, làng lụa Nha Xá nằm yên bình bên tả ngạn sông Hồng. Cùng với Vạn Phúc, Nha Xá cũng được coi là một ngôi làng lụa chứa danh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở làng Nha Xá vẫn còn nhiều ngôi nhà kiến trúc pháp cổ được xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước. Đây được coi là minh chứng cho một thời kỳ hoàng kim của giới danh nhân nơi này. Bà ơi, ngôi nhà của mình đẹp quá thì ngôi nhà đã được bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Nhà này là 82 năm rồi 82 năm rồi thì kiến trúc có được giữ nguyên không ạ bà? Vâng, nhà này vẫn giữ nguyên à. Thì có hồi xưa nó trông nó theo mốc là tôi thuê thợ đến quét thôi Bà ơi, con thấy ngôi nhà mình to đẹp thế này xây chắc là tốn kém Mà lại xây với kiến trúc Pháp nữa, không biết là tại sao thế hả bà? Thì có bà ngoại tôi thì phải lùa, ông tôi thì mang một cái gòn bán à. Giá ở Thái Gòn thì nó được cao hơn ở Hà Nội Thế nên là ông mới gửi tiền về đây để, để bà ngoại xây Bà năm mới phát trải tài lắm À. Những ngôi nhà kiến trúc pháp cổ ở làng Nha Xá được xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước. Tận mắt chiêm ngưỡng, bạn sẽ thấy sự độc đáo và khác biệt của kiến trúc nơi đây. Để phù hợp với không gian làng nghề, ngôi nhà được xây thành những phòng lớn. Đây là nơi các thành viên trong gia đình cùng dệt vải. Không những thế, cửa chính và các cửa ngách cũng được thiết kế rộng để thích hợp cho việc vận chuyển hàng hóa và khung cửi. Dân gian có câu, người đẹp vì lụa, bởi vậy để tạo nên những tấm lụa tốt, để tôn vinh vẻ đẹp của người mặc, những người dân nơi đây phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó có những công đoạn vô cùng đặc biệt. Cô ơi, cái công đoạn này mình gọi tên là gì con nhỉ? Đây là công đoạn hồ, với cái nguyên liệu này thì phải hồ mới dệt được, chứ nếu mà không hồ thì cái sợi tơ nó vữa. Muốn làm được hồ thì người ta phải nghiền cái bột gạo thật là kỹ, Thế sau đó thì người ta nấu loãng và người ta cho vào một cái mé và có một cái con năn nó chạy qua đấy. Cô tại sao cái sợi tơ cô lại để ra như thế này mà không sợ đứt à? Không, nếu mà để ngắn thì nó lại mất năng suất. Cháu hình dung là ví dụ từ kia đây là có 2 mét thì cũng là một cái công bỏ hồ thế kia nhưng bọn cô được mấy chục mét thôi. À, hóa ra để tăng năng suất à cô? Đúng. Thế bọn mình đang làm cô bị giảm năng suất đi đúng không ạ? Ừ. Thế là phải giúp cô thôi. <cười> Đan ba ngón tay vào đây. Thế xong là ngửa tay ra. Đây, cháu đẹp tay về đây, hồ sợi là công đoạn dùng hồ tinh bột để tạo một lớp màng quanh sợi tơ nhằm tăng độ bền, độ trơn và độ bóng của sợi để tiến hành dệt vải. Để có những tấm lụa có giá trị thì bắt buộc phải trải qua công đoạn này. Thế nào Á Hậu đi thế con thấy mệt không? Ôi cháu đi có vài vòng mà cũng mệt ghê cô nhỉ Cô làm này quen rồi nên à. là cô không thấy mệt mà cô đi cả ngày luôn như thế này Cô coi đây như là một ngôn thể dục của cô Thế này chắc cô phải đi giày thể thao ấy nhỉ? Không, ừ, đi giày thể thao nó nóng chân mà vướng lắm Thế cô à. đi dép này thôi chạy, nhiều khi còn phải chạy chứ cháu à, Bởi vì nó có à? những cái trục chặt là mình à. phải chạy rất là nhanh để bấm cái công tắc nó dừng lại à. Đấy. Nhà sáng ngày nay đã sử dụng máy móc cho hầu hết các công đoạn nhưng đến thăm làng nghề truyền thống mà không được chứng kiến những cách làm thủ công thì thật đáng tiếc. Bà ơi thì vì sao trong làng nhiều người làm bằng máy mà mình vẫn làm thủ công bằng tay này hả bà? Từ khoảng xa xưa đến giờ là các bà vẫn đều làm chân tay như thế này thế mà có những cái máy móc cũng không thể làm được. À. Bà ơi, con đi vào trong làng con thấy nhiều nhà nuôi mèo lắm cả nhà bà con thấy cũng nhiều không sợ mèo nó nó nghịch nó làm hỏng lụa với cả các cái sợi tơ này hả bà. Gần như trăm phần trăm nuôi mèo. Biết hết là để nó bắt chuột cho bà, chứ nếu mà có chuột thì nó cắn cái này nát hết. Những giật mồ hôi và công sức được kết tinh trong từng sợi tơ. Những mảnh lụa lưu giữ nét đẹp làng quê không bao giờ nhạt phai. Những điều ấy làm tôi cảm nhận được rõ nét sắc màu làng nghề Việt trong chuyến thăm nhà xã lần này.